Hi guys, it's Gal Vanger again and for today's video, tutuo ko kayo paano mag-print ng hot milk sublimation process kasi yun yung order sa akin ngayon so yun ang i-vlog natin ngayon So ano ba yung hot milk process? Ito yun So yung hot milk process na sublimation this is good for color t-shirt, okay? So, kasi uh, meron itong uh, white na parang ink, okay? Pero the thing here is, wala naman talagang white na ink. So, hindi ka pwedeng mag-print directly o mag-sublimate na uh, yung print mo diretso dun sa colored na shirt. Pwede lang yon sa mga white t-shirt. Pero kung colored siya, either dark transfer ang gagawin mo or hot ang gagawin mo. For this video, ay papakita ko sa inyo is yung hot milk. So, from ganito siya, from plain. Okay? So, lalagyan natin siya na ganito. Okay. Then, kulang pa yan. Lalagyan pa yan dito ng itong, kasi order sa akin to sa church. Lalagyan pa yan dito, sa likod. Okay. Ito naman is vinyl stick. Uh, vinyl na para pa sa heat press. So, yun lalagyan naman dito. Okay? So, ipapakita sa inyo kung paano siya dito. Okay, so ito yung ating na-sublimate na hindi ko na pinakitin paano ko siya pinrain. So normal, kung gusto nyo makita ko paano ko print ng sublimation, tinan nyo rin ibang video ko dito sa YouTube and TikTok. Alright, so ito, pinrain ko dito using the sublimation process so sublimation ink ang ginamit dito. Okay, tapos itong tela na to is, ang tawag dito is microgrill. Michael Will. Tama ba? Yun. Michael Will ang tawag dito. So, dito ako nag-sublimate. Tapos, salagyan siya ng hot melt na adhesive. Ito yung hot melt na adhesive. So, ito ang ididikit natin dito para malagay siya dito. Okay? Para magkaroon siya ng adhesive na ididikit natin dun sa t-shirt. For vinyl naman na pang heat press, ang kailangan natin dyan is yung vinyl. So, nag-cut ako ng A4 sheet tapos noon, ginamitan ko siya ng ating cameo cutter. So, pakita. Okay. So, para makapag-cut tayo doon sa ating vinyl, so, gumamit ako ng silhouette na program kasi uh, silhouette ang program na ginagamitan ng cameo. So, dito naka-reverse siya. Kung mapapansin nyo, nagdagdag ako ng ibang uh, element dito sa aking uh, ikakat kasi sayang tong space na to. Okay, magagamit ko pa kasi itong mga uh, itong mga to pag naggawa ko ng mga t-shirt. So, sayang kasi kung matatapon lang. So, maximize natin yung space ng A4 sheet. So, ngayon, ito yung ating vinyl. Okay. So, ilalagay lang natin sa, sa ating cameo. Pasok natin. Ganyan. Tapos, magkakat na tayo. So guys, ito na yung nakat natin. Hindi niya nakikita pero may cut na yan. Okay. So, ipil na natin siya para makita natin yung outcome niya. Okay guys, so ito na yung ating uh, die cut. So ito magiging itsura niya. Okay, so pansin nyo, nagdagdag ako ng mga ganito. Kasi sayang itong space na ito kay tatapong ko lang. Magagamit ko pa ito sa mga t-shirt. Ito na nga yung ating vinyl. So again, sayang kasi itong mga sides na to. So parang ganito, sayang din. No? Lalagyan mo lang ng ganyan. Oh, branding na yan, di ba? Pwede nang magmahal yung t-shirt mo sa isang ganun lang. Check, okay? So bili lang ako ng plain white t-shirt. Lagyan ko lang ng ganito, ilagay ko lang ito pagmamahal na yung t-shirt natin. 
Alright? So, ngayon, mag-hit press naman tayo para makita nyo kung paano yung process na gagawin natin. Okay guys, on na natin to. Tapos, set natin siya sa, ayan, 160 by 10. Yan ang ating setup. So, hintay na lang natin ma-reach yung 160. Tapos, ipipress natin to ng 3 seconds na or 5 seconds. Ito ang ating adhesive dito sa ating 12 cloth. Para dumikit na siya din. Ipipin natin to, yun na may indikit natin after sa ating damit. So, I'll show you later. Reach lang natin yung 160. So, na-reach na natin yung 160, pwede tayo mag-impress. Ang muna natin step, ididikit muna natin adhesive dito sa ating twill cloth. So, maglagay muna tayo ng band paper para pag dinapa natin itong twill cloth natin na may image, hindi mamamansahan yung ating pad. So, lapag lang natin dito. Ayan, tapos nun. Ito, may mapipit ka dito parang paper texture tsaka parang rubberized texture. So, yung parang rubberized texture, yun yung adhesive. So, yun ang idadapa natin sa ating cloth. Ayan. Okay? And then, lagay na natin ating sa pen. Then, mga 5 seconds lang muna. 1, 2, 3, 4, and 5. Then, punasan lang natin ng konti. So, nadikit na natin yung ating adhesive sa ating image. Okay, sa ating sublimation. Then, ikakat na lang natin. So, cut na natin. Okay, nakat na natin siya ngayon i-peel na lang natin tong papel sa likod. Ayan. Ganyan. So, ito may adhesive na to. So, ito ngayon ang ididikit natin sa ating damit. Okay. So, ngayon ididikit na natin yung ating uh, image dito sa ating damit. Siyempre, nagamit ako yan ng mga sukat-sukat pa sigurado pantay. Okay. So, pantay na siya. Kaya natin, 10 seconds. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito ba na nga? Okay. Nasaan lang natin para medyo matunda ng init. Ito na siya. So, nadikit na yung ating image sa ating damit. Okay, ngayon ang susunod natin yung sa likod. Okay, so tapos tayo dito. Ang susunod naman natin is yung sa likod, itong vinyl. So, ilagyan niya natin siya. Tatag natin. Dilagyan ko rin ng papel para hindi mag, uh, mamansahan yung ating hack. Tatag natin ito. Nalat na rin damit. Tatag natin. seconds. So, dalawang beses natin i-heat press ko. Okay. So, para mabawasan na yung init. And then, ang next step natin, so nakadikit na siya. Ganyan. Okay. So, ngayon, ipipil natin ito. Palamigil lang natin sa dalay. Palamigil na siya. Ngayon, ipil na lang natin siya. Ganyan. Pil lang. Then, isang heat press na lang. And, ito na yung ating finished product. Tapos, gawin nung Miguel. Ayan. So, nalim ang harap, tsaka likod. So, sana nag-enjoy kayo sa aking video and may natutunan kayo. Thank you! Bye!